Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Firebase thông qua ứng dụng Foodie. Mình tên là Chí Công Bình. Ở bài trước là chúng ta đã tìm hiểu xong cái tính năng của Firebase à, mà nó cung cấp cho chúng ta rồi, đúng không? Và chúng ta đã escape bộ thư viện cần thiết rồi, ha, bao gồm là Core, Google Ads Service và gì? À, và Google Ads Service ở đâu các bạn? À, ở Project Module đúng không? Vậy cái thằng Project Module mình không xài nữa, mình tắt nó đi ha. Rồi. Vậy bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua phần cực kỳ hot và cực kỳ quan trọng của chúng ta, đó chính là Real Time Database Vậy Real Time Database này Nó là gì? Đúng không? Vậy như bạn thấy là gì? Real Time là gì các bạn? Là tương tác thực tế đúng không? Đúng không? Là thời gian thật đúng không? Database có nghĩa là dữ liệu Đúng không? Là cơ sở dữ liệu thời gian thật Vậy cơ sở dữ liệu thời gian thật Rồi ok Tạm thời là như vậy Vậy bây giờ mình đang muốn cần tài liệu về Real Time Database này Thì mình sẽ lấy ở đâu? Được chưa? Rồi các bạn quay trở lại Firebase Console À, vì chúng ta đang sử dụng real time database các bạn sẽ tìm tới một develop đúng không các bạn bởi vì real time đang đâu develop đúng không chúng ta tìm tới một develop đây rồi chúng ta đang sử dụng real time database đây real time database lít vô được chưa rồi chúng ta đang xài android đúng không chúng ta lít vào android à, chúng ta vào get static à, get static rồi thì đây là cái bước chúng ta là cái bước mà nó yêu cầu chúng ta nó nói là để add real time database đến app của chúng ta thì làm ơn add cái thư viện này đi đúng không rồi bây giờ chúng ta đang gì các bạn chúng ta đang sử dụng real time database để mình đề mơ các bạn cái bài này đúng không vậy các bạn copy cái bộ thư viện này vô à copy vô và các bạn lưu ý nha chúng ta sẽ copy ở tầng là tầng các bạn à ở tầng là module app nha rồi các bạn sẽ copy vô được chưa xin nào rồi các bạn chờ cho bài đồ ha rồi à, thì các bạn á, khi mà các bạn đọc tài liệu á, thì các bạn sẽ là đọc tương tự tương tự từ trên xuống dưới tại vì sao tại vì các bạn thấy là có nhiều bạn á, thấy ở đây không có code rồi các bạn liêu qua luôn đúng không rồi các bạn thấy đây a à, ra cho tao bay rồi các bạn nhảy vào đây các bạn code mà các bạn chả hiểu nó đang nói cái gì hết hầu như các bạn chỉ code nhảy vào đây các bạn code thôi thì các bạn chả hiểu nó gì hết thì có thể các bạn trong lúc quá trình code các bạn có thể hiểu được à các bạn lưu nha trong lúc quá trình các bạn có các bạn có thể hiểu được nhưng các bạn không thể nào mà các bạn hiểu sâu được vào nó không thể nào các bạn hiểu sâu được vấn đề đúng không thì bạn thấy là config nó nói là real time database nó sẽ cung cấp và khai báo các rule à, cho phép chúng ta gì các bạn sử dụng gì data gì có cấu trúc à nó nói là như vậy đúng không nó chỉ nói đó nó chỉ nói như vậy thì mình nói ngắn gọn là như vậy real time database nó sẽ cho phép chúng bạn là giống như tương tự như là database của SQL vậy, ha nó sẽ cho phép các bạn là lưu trữ các dữ liệu vào đây, ha ví dụ như là họ tên rồi nội dung gì đó bla bla bla, đúng không? Rồi thì đó là cách lưu của nó, để nó cho nói như vậy. Thì trước tiên các bạn là phần cái tất cả các cái lệnh hướng dẫn các bạn xài thôi, thì các bạn vui lòng khoan hả, khoan hả nhìn, khoan hả nhìn mấy này, bởi vì các bạn sẽ lưu ý như thế này. Khi mà các bạn đang nghiên cứu một ngôn ngữ nào đó, thì các bạn cần hiểu xem nó có ví dụ như là các bạn cần hiểu xem cái cấu trúc nó là như thế nào các bạn các bạn hiểu không cái cấu trúc dữ liệu nó như thế nào giả dụ như các bạn thấy thằng này là real time database vậy database thì các bạn còn kiểm tra xem database nó là của oracle của mysql của sql server hay là của thằng nào đó đúng không các bạn hay là của no sql thì các bạn cần phải biết được cái cấu trúc cơ sở dữ liệu đó cái đã đúng không các bạn cần phải hiểu được thì các bạn mới biết được cái tổ chức thì các bạn sẽ vào cho mình cái chất chờ data à, để các bạn tìm hiểu cái cấu trúc cái cấu trúc của thằng Uh, database này rồi thì lúc này các bạn sẽ thấy ở đây nó nói là gì đây how to nghĩa là nó làm sao lưu được dữ liệu có cấu trúc á, mà dạng chicken tree à, cấu trúc uh, cây à, rồi thì các bạn lúc này là các bạn sẽ thấy một cái lưu ý nè nó nói với các bạn đây nếu như mà các bạn tạo ra một cái key mà mà với các bạn mà có dấu á à, thì nó chỉ có thể là maximum là 700 768 bài mà thôi có nghĩa là không các bạn viết chữ không được dài quá giống như là các bạn nhắn tin à, khi bạn nhắn tin bằng điện thoại vậy đúng không các bạn nhắn tiếng anh á các bạn nhắn không có dấu á thì các bạn tới được một trăm mấy ký tự lần đúng không mà khi mà các bạn nhắn có dấu á thì các bạn lại bị mất đi phần nữa thì đó chính là lý do được chưa ha à, đó chính là lý do rồi nhưng mà các bạn lưu ý như thế này nè vì riêng tham data bay nó đang là khái niệm no as well có nghĩa là các bạn không có dụng các bạn tạo bản đâu ha rồi mình lấy ví dụ như thế này mình sẽ lấy ví dụ như là mình mở ben lên ha Ok. Hồi đó nha, mình lấy ví dụ hồi đó nha. Rồi. Hồi đó có phải khi mà chúng ta tạo ra một cơ sở dữ liệu, đúng không? 
thì chúng ta sẽ bố trí nó thành dạng bảng như thế này đúng không bạn ha à, dạng bảng như thế này và trong excel á nó cũng sẽ lưu dạng bảng luôn đúng không à mình đổ này màu trắng đi Có phải là nó sẽ lưu dạng bảng như thế này đúng không? Và ở đây nó sẽ bao gồm ví dụ như là các bạn sẽ có là tên bản đồ á ha. Đây stack đây. Đúng không? Các bạn sẽ có tên bản, ví dụ như các bạn có bản là bản user chẳng hạn hay là bản nhân viên đi. Đó, mình giả dụ như các bạn có bản nhân viên. Đúng không? Các bạn sẽ làm như vậy. Rồi á, sau đó đó có phải là bản nhân viên như thế này sẽ bao gồm các thuộc tính như là à, mình giả dụ như là các bạn sẽ có các báo có tính ví dụ như là à, mã nhân viên đúng không? Mã nhân viên. Rồi mình kéo bự ra ha đúng không giả dụ như là mã nhân viên rồi các bạn à... đây là mã nhân viên đúng không giả dụ như các bạn có mã nhân viên rồi các bạn cho nó là khóa chính khóa ngoại gì đó đúng không rồi các bạn chờ tí sao nó không cho mình edit nhỉ được chưa? Rồi nó có mã nhân viên. Ví dụ như sau đó các bạn gì kiểu dữ liệu là kiểu chin hay chẳng hạn đúng không? Rồi các bạn là khóa chính, à, memory key. Đó, khóa chính chẳng hạn. Đó mình để viết viết hoa đi ha, viết tắt đi ha. Được chưa? Đó khóa chính. Rồi sau đó bạn gì tên nhân viên gì đó la 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 rất nhiều. Ha, ví dụ như các bạn sẽ có nữa là tên nhân viên, rồi à... rồi gì các bạn nhỉ? À, tên nhân viên rồi ngày tháng năm sinh gì đó đúng không? Đó thì sau đó các bạn sẽ có cái như vậy. Thì sau đó rồi sau đó là có phải là khi các bạn cái dữ liệu các bạn lưu á À, ví dụ đây là cái tổ chức bản thì có phải là khi nó lưu dữ liệu thì nó sẽ là như vậy đúng không? Nó sẽ chia ra làm hai cột. À, mình sẽ đổ màu trắng vào đây. Rồi vậy đi. Ừ, sao mình rơi vào nó cứ ra ra màu và khó chịu nha. Rồi ví dụ như các bạn có cột đi ha, rồi cái này nó sẽ chia có phải là nó chia làm như vậy đúng không? Ví dụ như các bạn có hai trường đi. À, nó sẽ chia làm hai column đó các bạn, hai nó chia làm hai column, rồi trong hai column đó có phải là các bạn sẽ có thêm gì? đây sẽ là như thế này, đúng không? thì đây nó sẽ có gì các bạn? à nó sẽ lưu dạng có phải là ví dụ như đây nó có là mã nhân viên, đúng không? nó sẽ đó nó có là mã nhân viên, đó, rồi mã nhân viên, rồi có phải là ví dụ như ví dụ như các bạn có dữ liệu đi đúng không? ví dụ ở đây mã nhân viên là gì? À, NV01 uh, chẳng hạn Đó thì có phải là dữ liệu nó lưu như vậy đúng không Rồi ví dụ như các bạn có một cái mã nhân viên nữa Thì có phải là ở đây nó sẽ có gì các bạn NV02 Đúng không Thì đây là dữ liệu có cấu trúc và nó lưu dưới dạng SQL Thì các bạn thấy là cái này nó rất là dễ Dễ nhìn với chúng ta Nhưng á, bây giờ á, khi mà các bạn Đụng tới cái khái niệm no SQL Là các bạn không có cấu trúc này như cấu trúc nào như thế này hết Mà nó sẽ được biểu hiện ở dưới dạng JSON như thế này À nó biểu hiện dưới dạng JSON như thế này vậy á, chia sẻ các bạn thấy là gì? nó toàn là hoàn toàn là kiểu trinh, đúng không? vậy các bạn thấy là khi mà kiểu chia sẻ nó sẽ lưu là gì? trinh, in và buông link thôi, cái ba kiểu đó thôi, à đúng không? nhưng mà đối với thằng real time database nó sẽ là gì? double, à kiểu in nó sẽ nó đều hiểu là double, à được chưa? nó đều hiểu là double hết, rồi ở đây á, nó sẽ là kiểu double, kiểu trinh và kiểu buông link thôi, đó là ba kiểu dữ liệu chính của nó, được chưa? hai à, ba kiểu dữ liệu chính, thì bạn thấy nè nó sẽ nói một cái là gì vì đây là một cấu trúc chia sinh thì những gì nó kêu chúng ta là gì làm ơn hãy tránh cú pháp lòng càng nhiều càng tốt đúng không làm ơn tránh cú pháp lòng càng nhiều càng tốt vậy tại sao chúng ta lại tránh cú pháp lòng thì như vậy bởi vì các bạn thấy nè bởi vì firebase real time database chúng ta chỉ cho phép chúng ta lòng dữ liệu ở bao nhiêu bao nhiêu các bạn có chiều sâu là bao nhiêu là 32 cấp độ thôi ví dụ như chat lòng one là một lòng title là hai Message lòng vô cái lòng M1 là 3 M1 lòng cái gì đó nữa là 4 Đúng không? Ví dụ như mà gọi sender lòng gì đó là 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thì các bạn chỉ lòng được 32 cấp độ mà thôi Thì đó chính là một cái lưu ý của nó Cho nên nó nói các bạn thấy nè Đây là một ví dụ tại sao lòng dữ liệu lại là best Đúng không? Bởi vì thấy nè Bởi vì trong đây là nó lòng quá nhiều Đây chat lòng one Style rồi chứ bạn Title uh, Message là lòng M1 Đúng không? Nó khuyên chúng ta tắt ra như thế nào Nó nói hãy tắt ra đi Đúng không? đây nói chúng ta là đây tốt nhất nếu như cái data của chúng ta mà không có cắt các bạn cắt ra các bạn nên cắt ra như thế này ví dụ như các bạn thấy là à, lên lúc nãy đi ha các bạn thấy là chức năng chat đúng không ở user 1 chat cái gì đó thì đây chức năng chat user 1 bao gồm title gì đó đúng không rồi member của user 1 bao gồm các gì đó 
đúng không? Rồi message của dư số 1 sẽ bao gồm message 1, message 2 Thay vì các bạn gom vô như vậy Ví dụ như dư số 1 sẽ bao gồm Bao gồm các bạn À message chứa message đúng không? Mà trong message là chứa gì? Message 1, message 2 Vậy tại sao các bạn không tách ra thằng message này ra các bạn? Ra một cái, một cái riêng đúng không? Là ra thành một nốt riêng là nốt message đúng không ra nó message và nó message đó là gì message của user một thì sẽ chứa m một m hai thì khi các bạn như vậy các bạn sẽ tránh được cái pháp lòng quá nhiều thì các bạn sẽ diễn nó sẽ dễ hơn đúng không diễn sẽ dễ hơn thì các bạn lưu ý nè khi mà các bạn làm việc với lại real time tabay thì các bạn nên lòng khoảng chừng là dưới năm uh, cấp độ thôi ha à, dưới năm dưới năm là tốt nhất ha à, còn tệ lắm á, là phải dưới 10 được chưa ha à, dưới năm hoặc là dưới 10 về cái độ chiều sâu nha cái tệ lắm á cái là các bạn chỉ có như đó thôi đợi chứ bạn ha à, rồi thì mấy cái phần này các bạn đừng khe thì đó chính là cái việc mà mình nhắc về cái việc các bạn tránh cái pháp lòng thôi thì đó chính là real time database rồi thì các bạn thấy nè thì cấu trúc chơi sinh nó sẽ biểu diễn bằng gì các bạn bằng nốt ha à, bên bên đây bên phải bay nó sẽ biểu diễn bằng nốt vậy các bạn thấy nè một cái dấu ngoặc này nó sẽ tượng trưng cho một nốt vậy cái thằng ví dụ phai bay gạch e này nó sẽ gọi là nốt root à nó sẽ gọi là nốt root được chưa đây là gọi là nốt root Ví dụ như mình sẽ làm theo cái cấu trúc giống như thế này chẳng hạn là user Đúng không? Mình sẽ quản lý một cái gọi là user User Được chưa? Rồi, thì trong user này sẽ có danh sách các user là user 1 Đó À, thì số 1 là tên gì đó Chế công bình chẳng hạn Đúng không? Rồi, user 2 là cái gì đó thì các bạn có thể add vào user 2 Nhiễn nhiên cái này các bạn có thể add bằng code nha Nhưng bây giờ mình sẽ làm tương tác trên đây trước ha Nguyễn Văn A chẳng hạn Được chưa? Sau đó mình add Thì các bạn thấy nó sẽ biểu hiện thành cấu trúc nốt như thế này À vậy Cái nốt mà có dấu cộng như thế này Nó sẽ gọi là object của chúng ta À có nghĩa là cái dấu ngoặc nhọn này Sẽ được đại diện bởi gì? Bởi một object đúng không? Ví dụ như user nó có lòng ở trong À user đây các bạn thấy nè Ví dụ user mà có có những bạn Có các nốt còn ở trong thì nó sẽ gì? nó sẽ có dấu cộng cho các bạn đây các bạn thấy nó sẽ có dấu cộng trừ à, các bạn sổ xuống thì khi các bạn sổ xuống thì các bạn thấy gì đây nó sẽ là một object có nghĩa là nguyên cái đóng con này sẽ là một cái object đó được chưa đó một cái object à rồi các bạn thấy chưa các bạn thấy sự lợi hại của nó chưa à đây thì đây là cách biểu hiện ha vậy các bạn lưu ý gì đây no SQL có nghĩa là gì có nghĩa là không có cấu trúc ha à, dữ liệu không có cấu trúc không có cấu trúc giống dạng như thế này à và nó gì các bạn và nó là cái gì À và nó sẽ là được diễn dưới dạng JSON Được chưa? Thì đó chính là NoSQL Và đây là cách mà chúng ta thêm Vậy bây giờ mình muốn thêm bằng code kìa chứ không phải là muốn thêm bằng tay như thế này Đúng không các bạn? Muốn thêm bằng code Ok Vậy Các bạn quay trở lại Rojet uh, Ở Android Studio à, Các bạn làm cái bước sau đây cho mình Đầu tiên Các bạn kéo vào cho mình một cái button à, Rồi cái button này các bạn đặt ID cho nó Ví dụ như đây Mình đặt ID là BTN Thêm dữ liệu Rồi, ở đây mình sẽ đổi tên nó lại là thành thêm dữ liệu luôn ha à, Thêm Thêm dữ liệu Rồi, mình muốn là khi mình click vào cái button này á Thì mình sẽ tiến hành gì đây À, mình sẽ tiến hành thêm cái dữ liệu vào trong real time database này Đúng không, thay vì lúc nãy mình thêm tay Đúng không, mình thêm tay là user Ở user 1, user 2 Nhưng mà bây giờ mình không muốn thêm tay À, mình xóa đi mình không muốn thêm tay mà muốn thêm bằng code kìa thì mình sẽ thêm tương tác từ đây mình thêm lên như thế nào à được chưa đó chính là cái vấn đề của chúng ta ha rồi bây giờ mình sẽ xử lý thì bạn thấy là cái thằng man activity thì chúng ta đang sử dụng các bạn đang sử dụng layout của activity man đúng không vậy chắc chắn là chúng ta có thể gọi gì đây chúng ta có thể gọi được cái thằng button này à mình bỏ chữ hello world đi ha bằng cách mình sẽ khai báo một cái button button btn thêm dữ liệu À, thêm dữ liệu Enter Đúng không? Rồi mình sẽ Import Giờ import vào à, Rồi mình tìm nó bên giao diện BTN thêm dữ liệu bằng file view by ID R.id.btn thêm dữ liệu à, Xong có nha R.id Đúng không? Enter.btn Ủa Tại sao không có BTN thêm dữ liệu Rõ ràng chúng ta có đặt đây BTN thêm dữ liệu đây Tại sao chúng ta file File view by ID mà không có nha Đúng không? Đây R Các bạn lưu ý nha R chúng ta đang là của ví dụ file bay Đúng không? Chúng ta đang là gì đây? 
đúng rồi nè chúng ta đang là ví dụ phai bay nè thì chắc chắn r chúng ta phải là của ví dụ phai bay r đây của ví dụ phai bay đây chúng ta enter đúng không chấm id đúng không chấm b t n không có đúng không vậy chúng ta gọi là chữ bất tin nãy coi à, chữ bất tin tại sao vậy à, tại sao lại không có gì vậy đúng không rõ ràng chúng ta có đặt id rồi mà rồi chúng ta xem lại xem à, leo chúng ta đang sử dụng Manativity đúng không các bạn Manativity Manativity ở à, các bạn là activity man thằng này cũng đang sử dụng activity man ủa nhưng chú cha ơi tại sao lại không có này đây đơn giản lắm xóa đi à xóa đi và các bạn lean reject spill lean reject vì nhiều lúc cái reject chúng ta lỗi các bạn cần phải lean à các bạn cần phải lean cái reject để cho nó fix hết tất cả các lỗi để cho nó đồng bộ lên cái file error được chưa rồi sau đó các bạn gọi btn thêm dữ liệu bằng file view by id r của diễn bạn của ví dụ file bay chấm id chấm btn thêm dữ liệu đúng không lúc này các bạn thấy btn thêm dữ liệu bởi vì các bạn không xin á à, thì các bạn sẽ không có rồi thì để nhắc lệnh nhanh để mà ép kiểu nhanh đó thì các bạn ở máy mát ha các bạn nhấn là option và enter còn còn mà ở máy windows các bạn nhấn cùng chọn bay thôi là được rồi à, rồi sau đó mình lắng nghe sự kiện click btn thêm dữ liệu chấm set on list listener new on list listener được chưa mình làm biến nữa mình xét sự kiện list đây sẵn ha rồi vậy bây giờ mình đang muốn tương tác data bay đọc dữ liệu à quay trở lại get static đó à, quay trở lại get static đầu tiên nó nói là để sử dụng real time data bay hãy add này vào đi đúng không chúng ta qua app chúng ta kiểm tra xem rồi chúng ta đang sử dụng real time data bay nên cái bộ thư diện là file bay data bay chúng ta đã add đúng không rồi nó nói là để ghi dữ liệu mà đến data bay chúng ta đó thì chúng ta cần phải khai báo dạng như thế này à là file bay file bay data bay chấm get intent rồi à file bay data bay chấm get intent đúng không chúng ta sẽ vào code ha à, mình sẽ khai báo ở ngoài đây luôn bởi vì sau này chúng ta còn xài nhiều file bay data bay đúng không file bay data bay à file bay data bay rồi sau đó thì không phải có cái gì nữa các bạn nhỉ data bay reference đúng không thì chúng mình sẽ giới thích hàng này là hàng gì ha data bay data bay reference Ừ. Rồi. Thì các bạn cứ cứ gõ đi ha rồi mình sẽ giải thích sau cho các bạn. Đó này sẽ xịt vô tí nè. Hai này phải xịt vô nó mới bằng cái uh, cái rotate view được ha, à, xịt vô. Đó, xịt vô một tí. Rồi. Đúng không? Chúng ta phải có ở đây file database chấm bằng các bạn, có phải là bằng file database chấm get intent. Đúng không? đúng không rồi sau đó là gì rồi sau đó là database reference bằng gì bằng database của chúng ta á đúng không bằng cái thằng database á đâu rồi file bay database xin lỗi các bạn bằng file bay database chấm gì đây các bạn chấm get reference thì cái khúc này có nghĩa là gì rồi các bạn quay trở lại đây quay trở lại file bay console thì các bạn thấy nè reference có nghĩa là đường dẫn ha à, vậy đường dẫn nó ở đâu là ở đây được chưa đường dẫn nó ở đây khi các bạn gọi file bay file bay mà chấm get intent thì nó sẽ gì các bạn trước tiên khi bạn gọi file bay chấm get intent thì nó cho phép các bạn sử dụng file bay database là thứ nhất à khi bạn gọi ở đây là nó đã biết được rằng là các bạn đang muốn sử dụng file bay database đúng không nhưng các bạn cần phải chọn link cụ thể đúng được chưa thì để lấy link cụ thể một là các bạn get reference thì get reference này nó sẽ trả ra cái link của cái cái project ví dụ như cái app này chúng ta đang liên kết với lại thằng file bay database này thì khi các bạn gọi get reference đúng không thì nó sẽ biết được là à các bạn đang sử dụng file data bay và các bạn chấm get reference có nghĩa là các bạn đang lấy cái đường dẫn này à các bạn đang lấy cái đường dẫn này được chưa thì lúc này các bạn lấy tới đây thì cái thằng data reference này nó chính là cái đường dẫn này à được chưa thì cái đường dẫn đường dẫn này á, nó chính là cái nó root này các bạn hiểu không khi mà các bạn gọi các bạn hiểu thế này các bạn hiểu hai phần nè khi các bạn gọi get reference một là nó trả cho các bạn đường dẫn này hai là trả cho bạn cái root này bởi vì sao ví dụ như mình có thằng user à trong user này có abc abc gì đó mình add đi đúng không thì bạn thấy là khi mình click vào user thì cái phải đường dẫn này của mình là duyệt user đúng không click vào user cái đường dẫn này là duyệt user vậy khi mình chấm get reference thì cái đường dẫn của mình sẽ là ở nào, nằm ở đây à, nằm ở nốt root này cứ là mình đang là, nằm ở nốt root này nè được chưa bạn có nghĩa là mình đang nằm ở nốt root này nha đó à, khi mình gọi reference và có nghĩa là gì và có nghĩa là mình sẽ gọi gì mình đang mình sẽ lấy được cái đường dẫn này nè ha à, bởi vì các bạn thấy nè ngoài cái việc chấm get reference đó các bạn còn có nữa gọi là get reference from url 
Nếu như các bạn biết đường dẫn thì các bạn hãy copy cái đường dẫn này vô đây. À, copy cái đường dẫn này vô đây thì nó sẽ trả ra cho các bạn là thứ một root nằm ở đây. Được chưa? Ha, à, trả ra một root nằm ở đây. Còn khi mà các bạn chấm get reference không á thì nó đã biết được rằng là cái app của chúng ta đang liên kết với thằng này. À, đang liên kết với thằng Firebase này. Thì các bạn chấm get reference thì nó sẽ đồng thời nó gì các bạn? Nó lấy cái đường dẫn này và nó truyền vào cái thằng nãy như hồi nãy mình demo cho bạn xem á, nó truyền vào đó thì lúc này các bạn đang nằm ở nút root này. Được chưa? Ha, à, vậy các bạn hiểu rồi ha, nằm nút root đó. Rồi, vậy khi các bạn gọi tới đây thì cái thằng data data reference này là đang nằm ở nút root này. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình muốn thêm. À, bây giờ muốn thêm thì sao ta? Qua đây coi coi, thêm. Nó chỉ nói là gì? Uh, get reference à, không có thêm gì hết trơn á. Đúng không? Rồi, muốn thêm. Thì dễ thôi các bạn. Khi mà các bạn muốn thêm thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn thấy lúc nãy mình nói là gì? Thằng này biểu diễn là cấu trúc nốt đúng không? Vậy có phải là thằng này là nốt root đúng không? Vậy nốt root nó có gì các bạn? Có các nốt con. Đúng không? Ví dụ như nốt con là user chẳng hạn. À mình có nốt con là user. Trong user này có nốt con là gì các bạn? Là user 1. Đúng không? Đúng không các bạn? À, rồi trong user 1 này có nốt con là gì? Là name. Đúng không? Là tên gì đó. À, là name là cái tên gì đó. Đúng không? Thì đây là các nốt con vậy làm sao chúng ta đi vào các nốt con như thế này vậy các bạn thấy là khi chúng ta như vậy nè là chúng ta đang ở root đúng không khi chúng ta như vậy là chúng ta đang ở root vậy để đi vào các nốt con á thì chúng ta làm như thế nào à nó sẽ gọi là try con là gì con tiếng anh là try đúng không à con tiếng anh là try vậy mình giả dụ đi ha à, mình giả dụ như mình đang có một cái nốt user và user một như thế này bây giờ mình muốn là thêm thằng user 2 trong cái nốt user này mình làm ra sao thì bạn thấy là cái data reference này nó đang ở đâu đang ở nốt root đúng không vậy mình gọi data reference chấm try try có nghĩa là đi try có nghĩa là đi vào nốt con ha à, vậy khi mình gọi try bây giờ muốn đi vào nốt con nào thì bạn thấy là khi mình gọi root đúng không get reference là root nằm ở đây thì bạn thấy là thằng root này có một nốt con duy nhất là user đúng không vậy chúng ta try vào nốt con user à các bạn lưu ý phải gõ cho đúng được chưa rồi trong user có nốt con giữa bạn user một đúng không nhưng mà lúc nãy mình nói là gì chúng ta thêm user thôi và chúng ta try tới đây là hết đúng không vậy các bạn muốn thêm cái gì thì các bạn chấm chấm gì đây set value à các bạn chấm set value phải không không đúng đâu ha rồi bây giờ mình set value như vậy trước đi chấm phải được chưa mình sao lại để bạn xem chuyện gì xảy ra rồi khi bạn chạy nó sẽ bị như vậy đúng không các bạn vào run à, các bạn vào đây các bạn chỏ lại thành app cho mình để nó chạy cái máy ảo lên ha Rồi ok Rồi các bạn cứ vào try Try vào user nha Và các bạn set value Thì các bạn xem chuyện gì xảy ra à, Rồi sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn Rồi các bạn chờ cho nó Đang chạy máy ảo lên ha Rồi thì các bạn chạy lên Các bạn thấy là gì đây Nó sẽ break cái app ra Đúng không Và nó báo lỗi à, Chúng ta sẽ báo lỗi gì nữa là No virtual method gì đó đúng không à, Của cái gì đây Để xem Của thằng Firebase database À, nó báo là direction up đây 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 quay xuất hiện cái gì đó là bla 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 rất là nhiều đúng không rồi nó báo cái gì đây dòng 21 uhm, dòng 21 của phải bay bay cái là báo cái sinh tình như thế này rồi các bạn lưu ý nè tại sao nó lại báo cái lỗi đó ha các bạn để ý kỹ bởi vì cái thằng phải bay core của chúng ta đang xài phiên bản bao nhiêu các bạn 10.2.1 đúng không thì nếu như phải bay core của chúng ta đang ở 10.2.1 thì các bạn vui lòng Firebase database của các bạn cũng phải ở phiên bản 10.2.1 Để các bạn chi? Để các bạn thư viện các bạn phải đồng bộ để các bạn mới chi xuất được à, Như đây là 10.2.0 Thì Firebase Core cũng phải là 10.2.0 Nhưng Firebase Core đang là 10.2.1 Thì thằng mấy thằng này phải là 10.2.1 Thì nếu như các bạn xem cái lại cái phần uh, Get Static Android á Để chọn cái phần thư viện á Thì các bạn nhớ là gì đây? Có phải là Firebase database chúng ta đang tới phiên bản kia rồi? 10.2.1 đúng không? Có phải nó bằng phiên bản Firebase Core không? Đúng không? Đó à rồi ok chưa đó các bạn thấy mình chạy lại thì nó gì đây à, cái gì vậy rồi chạy lại ha ok à nãy mình mới xin thì mình chưa chạy lại đúng không rồi chúng ta chạy lại xem nó có báo lỗi gì không ha rồi được chưa các bạn được ra đây không có báo lỗi gì cả đúng không các bạn nó không báo lỗi gì hết như vậy là được vậy bây giờ các bạn xem nha đây là database chúng ta đúng không rồi đây là mình lít nút thêm được chưa rồi các bạn chờ ha chờ một tí mình lít thêm mình xem chuyện sẽ ra đây rồi không có gì sẽ ra hết 
ừ, 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 đúng không tao gì sẽ ra đâu rồi tại sao vậy đúng thêm bắt sử dụng lết chưa rồi btn sẽ sử dụng lết xét rồi đây đúng không data chấm choi đi vào này chấm xét lưu rồi đúng không nhưng mà sao đây nó có thay đổi như vậy đúng không bạn sao đây nó có thay đổi gì hết rồi mình sẽ qua quay lại data xem có thay đổi gì không không có đúng không bởi vì sao rồi nếu như mình xóa này à mình xóa này đi delete à ví dụ mình xóa này mình delete nha rồi mình lít nút thêm rồi các bạn xem chuyện gì sẽ ra thì bạn thấy là chúng ta thêm á thì nó lại không có gì xảy ra đúng không rồi các bạn lưu ý cho mình là gì lúc nãy mình nói tới cái rù đúng không cái phần bài nào đó mình có nói với cái rù thì phải đúng không các bạn thấy nè chỉ được đọc và được phép ghi khi nào các bạn khi mà chúng ta phải đăng nhập vào đúng không thì mới cho phép chúng ta đọc và chúng ta ghi thì các bạn thấy là gì ở đây mình chỉ đề mô mình chưa đăng nhập thì làm sao mà mình ghi đúng không vậy mình phải bỏ đằng này à mình cho nó bằng chu luôn à bằng chu luôn có nghĩa là không cần đăng nhập á nó vẫn làm được ha à, và mình chọn bit click để cho nó phép này à, đây đây các bạn bỏ giống cái kép này à bit click được chưa rồi ru đã bit click rồi đúng không à nó nói là cho bảo mật của các bạn á à, hãy khai báo đi đúng không đây nè các bạn thấy nè do skill cái luật cái luật bảo vệ của bạn đã được khai báo như là bit click đúng không thì có nghĩa là ai cũng có thể đọc và ghi vào database chúng ta rồi thử lại à mình trả lại đi ha rồi trả lại thử lại nha mở lên mở lên đúng không thêm dữ liệu thì bạn xem có phải là mình thêm đường user như thế này không rồi à, vậy mình làm lại có cấu trúc giống nãy đi nha rồi làm lại có cấu trúc giống nãy là user một à, user rồi là user một đúng không rồi trong user một là có nem là tiết công bình chẳng hạn rồi được chưa mình sẽ dùng như vậy thôi bây giờ á, mình muốn là thêm cái user 2 ở trong cái nốt user này mình làm như thế nào thì lúc nãy mình nói là gì data reference này là đang ở nốt root là nốt root này đúng không thì trong nốt root này có các nốt con là gì user được chưa vậy mình try vào user để chi để mình đi vào cái nốt user này à giống như là mình giống như là cái việc khi mà các bạn gọi try á là giống như nó sổ của nó xuống vậy à giống như là đang sổ của nó user xuống vậy đó, được chưa? Thì khi nó sổ nó user xuống thì các bạn chấm set value cho nó thì chuyện gì xảy ra? À. Nhấn lại nút thêm. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Rồi, một chuyện động trời xảy ra là gì các bạn? Nó đã xóa tất cả các gì các bạn? Các thành phần con trong cái nút user này và nó lại add thằng này nằm sát bên đây. Đúng không các bạn? Nó add thằng này nằm sát bên đây. Rồi, trước tiên mình sẽ nói sơ qua một cái chay sinh của chúng ta được hiểu dưới dạng các bạn chay sinh được hiểu dưới dạng gì key và value đúng không chay sinh được hiểu dưới dạng key và value vậy user này là gì là key đúng không thằng này chính là value được chưa rồi lúc nãy cái key user này nó có các nốt con rồi mình làm giống nãy ha rồi mình sẽ giải thích tiếp lúc nãy cái key user này có các nốt con là user một đúng không? Dư số 1 này có cái nem là chế công bình. Add vô. Đúng không? Có cái nem như thế này. Thì có phải các bạn thấy là gì? Dư số 1 này có phải là value của thằng nốt dư số này không? Đúng không? Và nem này là value của dư số 1. Vậy có phải dưới cú pháp của những bạn của một object là các bạn biết là gì? Khi nếu như mà value ví dụ như cái dư số này nó đang có cái value là dư số 1 đúng không các bạn user này đang có value là user một khi mà chúng ta gọi nó mà chúng ta chấm xét value mới cho nó các bạn lưu nha khi mà chúng ta gọi chính bản thân nó và chúng ta gọi chấm xét value cho nó thì nó sẽ dẫn tới một cái hành động là gì đây là những bạn thì các bạn thấy là gì khi mình chấm try value uh, user thì có phải là nó đang lấy thằng này đúng không và nó gọi xét value thì có phải lúc này mình đang xét value cho user đúng không đúng không các bạn thì khi mình xét value cho user thì các bạn thấy vậy nó sẽ bỏ cái phần value này đây thêm dữ liệu đúng không thì nó bỏ cái phần value cũ đi và nó add cái phần value mới vào đúng không bạn nó bỏ phần value cũ và nó add phần value mới vào vậy bây giờ ha qua lưu nha vậy bây giờ làm sao vẫn cái nốt user này ha à, bây giờ làm sao vẫn cái nốt user này mình làm lại nha user một rồi nem 
kế của mình được chưa à làm sao vẫn cái nốt user này mà mình à, nó user này và mình thêm được cái user mới đơn giản lắm các bạn các bạn nhớ là gì đối với một object nếu như cái key giống nhau mà chúng ta sắp xếp value là sao bạn thì nó lấy chính cái key đó mà nó làm cái gì nó xét về liều đúng không vậy trong khi mà mình phai mình try user này có phải là đang đi vào nó user đúng không vậy mình sẽ try thêm một cái nó nữa rồi mình sẽ gọi nó đây là user 2 à được chưa và mình try thêm một cái nó nữa try cái nó mình gọi là nem rồi sau đó mình chấm xét về liều cho cái thằng nem này thì các bạn xem chuyện gì xảy ra và mình sẽ giải thích cái này cho các bạn luôn ha à. rồi nha đây là user đang user một nha rồi mình thêm dữ liệu được chưa thêm dữ liệu rồi không chuyện gì xảy ra hết đúng không rõ ràng mình à, à, xin lỗi các bạn à, đây là user 2 xin lỗi các bạn nhầm vì user một là các bạn trùng kỳ rồi ha à, trùng kỳ này à, đúng không trùng kỳ rồi bạn bạn thấy em đây nó đổi tên nó đổi cái em nè ha à, rồi từ 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 làm lại làm lại lúc nãy là này là lúc nãy là do lỗi của mình ha à. Rồi được chưa? Use 2 nha, mình chạy lại. Bởi vì chúng ta có thay đổi code nên chúng ta chạy lại. Rồi, thêm dữ liệu. Đúng không? Thì bạn thấy gì đây? Chúng ta có được nó use 2, đúng không? Cùng cái name là name thế này. Vậy có nghĩa là gì? Đầu tiên á, mình đang ở root, đúng không? Đang ở root, đây, root nằm ở đây. Mình đi vào user, đúng không? Đi vào cái nó có nghĩa là mình sổ nó user xuống. Rồi trong nó user này, mình đi vào cái nó user 2 thì các bạn thấy á, lúc nãy chúng ta không có nó user 2 đúng không chúng ta không có nó user hai thì khi nó trai về user hai này nó tìm không có thì nó sẽ tự động tạo ra cái nó user hai này được chưa ha, nó tự động tạo ra nó user hai này và chúng ta các bạn chúng ta trai vào thằng nem thì nó user hai chúng ta mới tạo ra thì làm gì có thằng nem đúng không thì nó sẽ tự tạo ra thằng nem và nó sẽ cái value cho thằng nem đó thì các bạn thấy chúng ta sẽ được cấu trúc như thế này thì đây chính là cách mà chúng ta thêm ha, thêm dữ liệu thì các bạn lưu ý một điều là nó là cái gì nếu như cái khi mà chúng ta giống nhau thì nó sẽ update dữ liệu À, các bạn lưu ý, nếu như khi mà giống nhau thì nó sẽ update dữ liệu còn nếu như mà khi khác nhau à khi khác nhau và khi khi mà khác thì sao các bạn thì nó sẽ thêm mới dữ liệu được chưa thì đó chính là cái ý nghĩa của các object ở trên trên firebase là như vậy à rồi thì như vậy bạn hôm nay mình đã dẫn xong cho các bạn cách thêm dữ liệu trên firebase à thì bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm dữ liệu có cấu trúc có nghĩa là ví dụ như chương số một nem thì mình thêm như thế nào ví dụ như nem À, tên nè, rồi tuổi nè, giới tính ngày tháng năm sinh mình muốn thêm một loạt như thế này, muốn thêm một loạt như vậy, chứ mình không muốn là gì. Ví dụ như mình muốn thêm một cái nữa là à, tên tuổi không lẽ mình làm thêm cái như vậy, rồi mình làm thêm cái như, rồi sau đó mình làm thêm cái như vậy, đúng không? Là như vậy mất công quá. Vậy bài sau, vậy có cách nào chúng ta thêm multi data, ha, có nghĩa là multi dữ liệu, multi key ấy, vào trong một cái vào trong một cái nốt thì như thế nào? Thì đó là bài sau mình sẽ nhận các bạn ha. Như vậy bài ngày hôm nay chủ yếu là gì? Chúng ta thêm dữ liệu thôi và biết biết được cách thêm dữ liệu thôi ha. Thì các bạn đấy là gì đây? Firebase.net liên tình nó sẽ gì các bạn khi mà các bạn gọi tới đây là nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng Firebase database đúng không sau đó chúng ta các bạn chúng ta thông qua file database này chúng ta lấy cái đường dẫn ha thì các bạn chúng ta gọi chấm get reference thì chúng ta các bạn chúng ta sẽ lấy được cái đường dẫn này đúng không và đồng thời chúng ta đang ở đâu đang ở cái nút root này được chưa vậy chúng ta muốn đi vào cái nút con chúng ta phải thông qua từ khóa các bạn từ khóa là try đúng không chúng ta muốn đi vào cái nút con chúng ta thông qua từ khóa là try và cái thằng try này có một cái gì đặc biệt các bạn nhỉ đúng rồi nếu như nó con nó có rồi mà chúng ta gọi nhóm xét value thì nó sẽ update được cái value cho nó con đó còn nếu như nó trai cái nó con thì không có thì sao các bạn đúng rồi nó tự tạo vậy à tự tạo ra cái nó con đó và nó xét value được chưa rồi thì như vậy bạn hôm nay chúng ta kết thúc tại đây ha xin chào và hẹn gặp lại các bạn